Bueno, continuamos con otro de los temas fundamentales en la crisis venezolana, y es el tema del petróleo. Tenemos, continúa con nosotros en el estudio Edgar Quijano, quien ha sido ejecutivo de PDVSA en, en Venezuela, y vía Skype desde Austin, Texas, nuestro querido amigo y experto Jorge Piñón, experto petrolero, eh, está ahora en la Universidad de Texas, en Austin, Texas, y fue presidente de AMOCO para América Latina. Gracias, Jorge, por acompañarnos en la noche de hoy. Eh, un placer, Oscar, estar con ustedes. Gracias. Son muchas preguntas porque la clave es el petróleo. La producción sigue en picada en Venezuela, pero siguen los envíos de petróleo a Cuba. Son cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que esté pasando, que continúe sucediendo esto? Buenas noches. Eh, eh, esa es una pregunta que yo creo que todos nos, nos preguntamos. La producción de Venezuela está alrededor de 1.2 millones de barriles diarios. Bueno, tenemos problemas, vamos, vamos a ver si contactamos por vía telefónica también con Jorge Piñón, porque es muy importante escuchar la opinión de este experto eh, petrolero. Eh, Jorge nos hacía, se hacía la pregunta, fuera del aire, tú lo escuchaste, de que él no entiende cómo todavía se mantiene eh, en el poder eh, Nicolás Maduro y eh, ese gobierno con las condiciones en, en las que se encuentra el país. En materia petrolera, ¿qué es lo que está pasando? O sea... ¿Debe el petróleo a China y a Rusia? ¿No está recibiendo ingresos? Porque Estados Unidos prácticamente, que era el único que le pagaba en efectivo, ha reducido sustancialmente la importación de petróleo. ¿Es así o no es así? No, y además los incumplimientos que hay, este, él tapa, por un lado, el, los envíos a China o a la India o al Caribe, justamente en un mes cumple con unos, al mes siguiente incumple con el otro, y de esa forma va barajeando la película, porque realmente la producción de un millón cien, que más o menos donde está en este momento, no da para cumplir con el envío a China, que es aproximadamente unos 400 mil barriles, el envío a la India, que son aproximadamente unos 200 mil, a Cuba, que estaba ya por debajo de 100 mil, unos 80 mil barriles, eh, y lo que antes se enviaba a Estados Unidos, que hasta el 28 de enero justamente se cortó en medio millón de barriles. Eh, restablecimos contacto ahora con Jorge Piñón desde Texas eh, por vía telefónica. Jorge, ¿cómo se mantiene? ¿Cuál es la situación del de ingreso de liquidez al gobierno de Venezuela, de moneda dura, o no está recibiendo nada? También se ha denunciado que ha estado exportando lingotes de oro. Y que un país de, de, del Medio Oriente le compró esos lingotes de oro y que están siendo depositados también en la banca rusa. ¿Qué está pasando en materia de, de operatividad del gobierno y de la industria petrolera en Venezuela? No, como se acaba de decir ahora, el único país que paga en efectivo es los Estados Unidos, que eran los 500 mil barriles diarios que se le estaba enviando. Y también la India, alrededor de 200 mil barriles diarios. Pero todo el volumen a la China, el volumen a Cuba que por cierto está ahora en 40 mil barriles diarios, eso no le genera eh, ningún eh, flujo de caja. Eh, por cierto, el Fondo Monetario Internacional recientemente hizo un estudio basado en una producción de 1.2, eh, que el, el precio clave del petróleo para poder Venezuela recuperar eh, su déficit presupuestario es de 227 dólares el barril. Eh, así que la situación de Venezuela es extremadamente difícil, pero nos sorprende a todos nosotros que todas las mañanas nos levantamos y todavía el gobierno de Maduro está en pie. Es una de las grandes preguntas. Va a haber que preguntarle a, 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 a la bola de cristal de alguien para ver qué nos diga. Ahora, 40 mil barriles diarios a Cuba, eh, ¿eso realmente resuelve también el problema cubano o eso es una curita ante un problema de déficit crónico de la balanza de pago? Bueno, a, a corto plazo eh, está ayudando a Cuba porque la información nuestra eh, es que todavía por lo menos hay gasolina y diésel disponible. Eh, también los apagones no son grandes como se esperaban. Eh, Cuba también está recibiendo ahora petróleo de Argelia uh, y también diésel eh, de Rusia. Así Y la producción cubana de petróleo, por cierto, continúa alrededor de los 50.000 barriles diarios. Así que por lo menos los 40.000 barriles diarios que Venezuela está enviando, por cierto, no solamente de El Palito y de Puerto La Cruz, sino también de Pulembé y de Curazao, son alrededor de 40.000 barriles. Eh, un poco de petróleo, pero la mayoría, por cierto, es producto refinado, diésel, fuel oil y un poco de gasolina. Hablando de diluyentes y de, y de combustibles refinados, ¿cómo, ¿cómo podría afectar a, a muy corto plazo 
eh, la, la, el, el consumo y la distribución de, de gasolina y otros derivados en Venezuela con estas medidas restrictivas del, de los Estados Unidos? Bueno, la, el, el, el sector refino venezolano está totalmente colapsado. Es decir, la, las cifras nuestras que manejamos es que Venezuela hoy en día las refinerías están produciendo solamente entre, entre 350 y 400 mil barriles diarios. Así que recuerda que también ellos están importando eh, nafta, otros diluentes y hasta gasolina de los Estados Unidos. Eh, así que también ah. domésticamente Venezuela va a tener eh, un grave conflicto eh, en, 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 los próximos, en los próximos meses. Los barcos que están en el Golfo norteamericano cargados de petróleo venezolano, ¿qué está pasando con ellos? Eh, todavía la información nuestra es que hay cinco todavía eh, que no han entrado en Houston y creo que había uno en Corpus Christi. Eh, el problema que tienen también es que ¿dónde van a ir esos barriles? Eh, recuerda que el tránsito entre Venezuela y el Golfo de México estadounidense es solamente de siete días. Si ellos quieren enviar esos barriles ahora a la India o a la China, son 45 días de tránsito. Lo que quiere decir que también va a afectar el flujo de cajas porque se va a demorar más el pago. También el tipo de buque, los tanqueros ahora van a tener que ser más grandes y no pequeños como los que están usando ahora. Eso también va a impactar la logística de PDVSA en Venezuela. Así que los Estados Unidos, la restricción del, del petróleo en los Estados Unidos tiene un impacto financiero y tiene un impacto operativo para Venezuela, para PDVSA. ¿Qué va a pasar con Silgo? Hay medidas eh, de reconocimiento a Guaidó y de que cualquier ingreso a Silgo eh, vaya a unas cuentas que serían como una especie de escrow account ahí eh, para las autoridades legítimas desconociendo a Maduro. ¿A dónde eh, va? Sí, sí. ¿Eh? Cisco, es Cisco es complicado porque recuerda que Cisco eh, es una empresa registrada en Maryland, es una subsidiaria de eh, PDVSA Américas, así que se tiene que ver desde el punto de vista como una empresa estadounidense bajo las leyes eh, eh, y las reglamentaciones americanas. Ahora, también recuerda que todavía los rusos tienen el 49% eh, de las acciones de Cisco. Así que es extremadamente complicado la situación de Cisco. Lo que sí te puedo decir es que la información que tengo yo es que Cisco no se va a paralizar. Desde el punto de vista operativo, esas refinerías van a continuar operando. Ellos han estado importando crudo canadiense, que es un crudo pesado, eh, muy similar al de Venezuela. Así que por lo menos un impacto a Cisco operacional, la información que tengo yo es que se va a tratar de evitar. ¿Qué, qué dicen la, las multinacionales como British Petroleum, eh, como el, 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 la, las demás empresas norteamericanas eh, con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela y también la zona en litigio de ahí, de, de Guyana? Eh, uno, es interesante porque hay un grupo de personas que piensan que la razón por la cual Rusia está ayudando, Rusia y otros países están ayudando a Venezuela, es porque no quieren que el gobierno de Maduro caiga. Si el gobierno de Maduro cae, hay una posibilidad entonces que las compañías multinacionales regresen otra vez a Venezuela y tú vas a ver la, la, la producción venezolana en un periodo de tres a cinco años incrementar a los a tres millones de barriles diarios. Eso va a bajar a lo, a el precio del petróleo. A muchos de los países de la OPEP le conviene la baja producción de Venezuela. No le conviene que Venezuela recupere otra vez su producción porque eso quiere decir más barriles en los mercados internacionales, una sobreoferta y una baja en los precios del petróleo. Seguimos en contacto, Jorge Piñón. Muchas gracias. Eh, continuamos aquí con Edgar Quijano. Edgar, ¿qué va a hacer el gobierno eh, de Maduro con todas estas decisiones que se están tomando con relación a Cidgo aquí y a PDVSA? Bueno, acaban de tirar el mismo día de hoy este, su accionar contraofensiva, contraofensiva cuando el TSJ ilegítimo... Eh, de, declara como nula la decisión de la Asamblea Nacional cuando... El... Nombrando la nueva directiva de, de PDVSA. Sí, el nombramiento de, de la nueva directiva de PDVSA, de la HOT, de, de PDVSA, de, de CITGO, eh, y eh, todas las medidas que tomó la Asamblea Nacional en esta semana las eh, in, inhabilita como ha hecho históricamente en los últimos cuatro años. Igualmente sale y abre una investigación el también ilegítimo fiscal general de la República, el William Saab, y adicionalmente, en conjunción, esa ofensiva diplomática internacional en la ONU con el canciller ilegítimo también Arreaza, indicando que tiene un grupo de países en apoyo. O sea, esto es una muestra más que realmente el régimen de Maduro no pretende, por lo menos hasta los momentos, es el escenario que están jugando, este, entregar ninguna posición 
y incluso han agregado otras eh, barricadas dentro de la frontera con Colombia porque ya se están preparando justamente para el 23 de febrero. En el puente de las tienditas. En el claro. puente de las tienditas.